Psikolojimiz bozuldu. Hoca da Türkiye'nin psikolojisi bozuldu. E, kitaba geleceğiz, aşka geleceğiz ama aşktan önce sizin asıl uzmanlık alanınız tabii e, psikoloji. Gerçekten Türkiye bir paranoya noktasına mı geldi? Herkes herkesten şüphelenir oldu. Herkes herkesi düşman gördü. Kamplara ayrılıyoruz ve herkes de bir bütünlük, beraberlik istiyor. Yani bir bu e, çıkmazdan kurtulalım istiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Artık hekimlik olduk gerçekten. Şu Türkiye'nin e, psikoloji haritasına bir bakın, bir reçete söyleyin. Ne olur topu taca atmadan. Şimdi şöyle, <gülüyor> e, bu e, bir, psikiyatride kullanılan bir kişilik testi var. MMPI kişilik testi diye ge geçiyor. Minnesota diye. O 60'lı yıllarda Türkiye'ye ilk gelip getiriliyor, tercüme ediliyor. Tercüme edildiğinde hiç e, kült, e, standartizasyon yapılmadan uygulanıyor. Bakıyor ki Türk toplumuna uygulandığı zaman hep paranoid şizofren çıkıyor teşhis. Ya bu burada bir yanlışlık var. Bu kadar çok paranoid şizofren olmaz diyorlar. Soruları işte işte kıskançlıkla ilgili sorular var, güvenle ilgili sorular var. O gibi soruları sorduğu zaman bir Amerikalı'nın verdiği cevap da Türkiye'nin verdiği cevap farklı. Onun üzerine burada Türk kültürüne uygun yorumunu yaparak soruyorlar. O zaman normal çıkıyor. Bunu, şunun için söylüyorum, bu tartışmalar bizim toplumumuz böyle hani Türkiye'deki en büyük örgüt el alem örgütüdür. Yani çocukluğu, çocuğu yetiştirirken aman el alem ne der diyerek <gülüyor> <gülüyor> güvensizlik güvensizlikle yetiştiriyoruz çocuğumuzu. Yani daha küçük yaştan hep kimseye güvenme tarzında yetiştiriyoruz. Şimdi bu şekilde çocuk yetiştirildiği zaman ve ileride devamlı hep kötülük beklentisi, zarar göreceği beklentisi ve kaygı içerisinde ve ilginçtir şu anda insan siyasetle ilgili bir şey söyleyeceği zaman muhakkak muhalefet etmek zorundayım diye söylüyor. İyi tarafını söyleyemiyor mesela. Bunun arkasında da yine bu paranoid bir kültür anlayışı var. Yani kimseye güvenme, yani sadece kendi yakınlarına güven tarzında halbuki insan hayatında Güven esas kuşku istisna olması lazım. Ama belki devlet alışkanlığından, devlet her şeyi istiyor bizden. Belge belge diyor, beyana dayalı. Tabii, bir bu, bu bir sistem yani bu şurada devlet halka güvenmediği zaman halk da devlete güvenmiyor. Karşılıklı bir güvensiz gidiyor. Ben bu tartışmaları aslında e, bu şu açıdan faydalı görüyorum bu tartışmaları. Bunların yüksek sesle tartışılması, en güvenli denilen insanların bile çok güvensiz yönlerin ortaya çıkması, bunların yüksek sesle konuşulabilmesi Türkiye'de aslında bir gelişme sürecidir. Yani bir kuluçka döneminden çıkıp daha sonra işte kabuk değiştirme dönemi bu, bu yaşanması gereken içinde böyle muhteşem bilgi olan tartışmalardır bunlar. Yani yalnız tartışabilelim, yüksek sesle tartışabilelim. Ama tartışmanın da bir üslubu olmalı. Tabii kesinlikle. Şimdi e, gelişmiş ülkelerle, gelişmemiş ülkeleri, medeni toplumlarla, medeni olmayan toplumları ne ayırır? Hukukun varlığı ayırır. Hatta e, medeniyetin aleti olarak hep şey söylenir. E, taşın sivriltilmesi olarak söylenir. Halbuki medeniyetin aleti taşın sivriltilmesi değil, e, çit yapılması. Yani senin bahçenle, komşunun bahçesinin, hukukunun sınırların çizilmesi, aynı şey insanın kendi kişisel hukukuyla, komşusunun hukuku, arkadaşın hukukunun sınırlarını çizmemek, onun sınır ihlalini yapmamayı öğrenmek. Bu tartışma bence şöyle bir faydası olacak bunun. Yani artık şu Türkiye'de şu gösteriyor ki birileri gelsin, Türkiye'yi düzelsin, hukuku düzelsin, iyi kanunlar çıkarsın, düzelsin. Artık yok arkadaş. Herkes kendi mahallesinin önünü temiz tutacak. Herkes kendi hukukuna sahip çıkacak. Herkes kendi siyasi yakınına, tanıdığına, hepsine Hukuk önemli. Hukuk, hukuk sana da lazım, bana da lazım. Hukuk içinde kal baskısı oluşturacak. Yani toplum eğer böyle bir hassasiyet oluşturursak, hukuk e, konusunda bir bilinç ve algı oluşturulursa, toplumun çoğu böyle bir talep içerisinde olursa, bu tartışmaların sonucunda bak bizim güvendiğimiz hukuk sisteminin içerisinde bile ne tarz yapılanmalar olabiliyormuş. Yahut da bizim güvendiğimiz e, e, siyasi yapılar neler neler e, yapabiliyormuş tarzındaki yani şu anda güven çok sarsıldı toplumda. Bu güven güvenin nedeni, tartılması nedeniyle Türkiye yönetilirken bir futbol maçı yönetilir gibi yönetilmemeli. Yani futbol maçında şu vardır hani e, böyle seyirci topa, baskısı olunca topa, hep top benim ayağımda olsun ister. Şey. 
ve, ve orta saha savunması yapar. Devamlı bir gerilim vardır. O gerilim içerisinde savaş, maçı kazanmaya çalışır. Bu maç için güzel bir şey, faydalı bir şey. Ama futbolun diğer güzel tarafı da maç bittikten sonra el sıkışılır. Çok güzel. Ya yani biz e, Türkiye'de siyasilerin e, tartışsınlar, konuşsunlar ama siyaset bitince tekrar el sıkışmayı başarabilsinler. Böyle bir siyasi ortam olursa yani toplumda şu anda siyasi kutuplaşmanın benzeri e, şeyde de e, yansıma durumda. Toplum içerisinde yansıma durumda. Yani toplumda gerçekten geleceğe de geleceğim güvende mi değil mi duygusu oluşmaya başladı. Böyle bir durum olursa insanlar yatırım yapmaktan kaçınmaya başlar. Yani insanlar e, artık bir e, böyle batık bedel duygusu vardır. Yani bir şeyler kötüye gidiyor diyerek devamlı artık o e, savunmaya yönelik yatırım yapmaya başlarlar. Yani, e, e, özgüven eksikliği, gelecek sosyal güven eksikliği nedeniyle. Yani Türkiye'de şu anda artık bu tartışmayı ikinci plana atıp yani yargı konusunda e, kafa karışıklığını giderecek adımlar atılması gerekir. Yargıya güvenil yani insanın en temel duygu adalet duygusu. Adalet ben bu adaletli değilim, güvende değilim diye hissettiği zaman sadece şey temel ihtiyaçlarını düşürür. Onun dışında hiçbir adım atmaz. Yani şu anda biz adil ortamda değiliz duygusu oluşmaya başladı. Bu duyguyu çok tehlikeli görüyorum ben. Ama e, bu tartışma aslında Türkiye için bir e, o, olgunlaşma sürecidir ve e, kesinlikle karamsar Her olmamak gerekir. Her dostumda olursa yarar sağlar. Tabii yani, e, e, yarar sağlar. Yani insanların ümit duygusuna zarar vermeden bu tartışmayı sürdürmekte fayda var diyorum. Teşekkürler hocam. Aşka sonra geçeceğiz. Ee...